ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കൃത്യമായി ചാനൽ നാലാം ക്ലാസിന്റെ ഇവിസ് പരിസര പഠനത്തിലെ അടുത്തൊരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോവാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് റോഡ് ടു ഫ്രീഡം ഓക്കെ അപ്പോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലാസിന്റെ ആദ്യത്തിൽ തന്നു അല്ലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസും കണ്ടു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉത്തരങ്ങളും കണ്ടെത്തി ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ കേരളത്തിലെത്തിയ വിദേശി ആരാണ് ആരായിരുന്നു വാസ്കോടഗാമ വാസ്കോടഗാമയാണ് കേരളത്തിൽ എത്തിയത് അവരെന്തായിരുന്നു കച്ചവട ബന്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരുന്നതെങ്കിലും ഈ വാസ്കോടഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരനാണ് പോർച്ചുഗീസ് നാവികനാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ എത്തുകയും പിന്നീട് കുറെ പേര് വന്നു അല്ലെ പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നു അങ്ങനെ കേരളത്തിനെ എന്താ പറയാ രാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും മറ്റുമൊക്കെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ അവർ തുടങ്ങി കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല പിന്നീട് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നു അല്ലെ ഫ്രഞ്ചുകാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡച്ചുകാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നു അതിൽ ആദ്യം വന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് വാസ്കോടഗാമിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആദ്യം വന്നതും അവസാനം പോയതും പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സംഭവം എന്നായിരുന്നു എന്നാണ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ഇൻസിഡന്റ് ടുക്ക് പ്ലേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലെ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കൂട്ട കുരുതി തന്നെ നടത്തിയെന്ന് എല്ലാവരെയും വെടിവെച്ച് കൊല്ലുക വളരെ ഒരു ക്രൂരമായ സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തില് പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അവ ഞാൻ വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല അതിന് അടുത്തത് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം എന്നാണ് നടന്നത് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ വാസ് സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ എൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് അതെന്തിനായിരുന്നു ആ എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യമായ ഒരു വസ്തുവാണല്ലേ ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഭക്ഷണ പാകം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതിനു പോലും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു നികുതി ഏർപ്പെടുത്തി അതിനെതിരെ സമരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെൻഡി കടപ്പുറത്തു പോയി ഗാന്ധിജി ഉപ്പ് കുറുക്കി ആ ഒരു സമരമാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചും ദണ്ഡിയാത്രയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പഠിക്കും കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടന്ന വർഷം മറ്റൊരു സമരമായിരുന്നു കിറ്റ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടുക പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന് ഗാന്ധിജി ആഹ്വാനം ചെയ്ത സമരമായിരുന്നു ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ദ കിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂമെന്റ് ടു പ്ലേസ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു അല്ലെ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ഇന്ത്യ ഗോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോ അതിൽ കുറച്ച് കൊളാഷ് കാണാം അല്ലെ എന്താ പത്ര കട്ടിങ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചതിന് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ ശിക്ഷിച്ചു കരകൗശല തൊഴിലാളികളും നെയ്ത്തുകാരും പട്ടിണിയിലായി കർഷകരുടെ ജീവിതം ദുരിതപൂർണം നികുതികൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു പുതിയ നികുതികൾ ഏർപ്പെടുത്തി ദേശഭക്തി ഗാനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് പത്രാധിപരെ വഴിയോരത്തെ മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി കൊന്നു അതായത് സ്വന്തം നാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഒക്കെ എന്തു ചെയ്യാ ആ ഇന്ത്യയെ ഭാരതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാരതീയ പൗരരെ ഒക്കെ അടിച്ചമർത്തുക അവരെ ദ്രോഹിക്കുക ചൂഷണം ചെയ്യുക അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ കീഴില് ഒരുപാട് ക്രൂരതകൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ഇരയാകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ആ സമയത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം തുടങ്ങുമ്പോ ഒരു ഭാഗം പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒമ്പതിന് ബോംബെയിലെ അപ്പോളോ ബന്ധ തുറമുഖത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ ഇതാണ് ആ തുറമുഖം അവിടെ ആരാ വന്നിറങ്ങിയത് ആരാ വന്നിറങ്ങിയത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി ചുരുക്ക പേര് ഗാന്ധിജി കുട്ടികൾ
രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി എടുക്കുന്നവർ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രവാസികൾ എന്താ പറയാ ഗാന്ധിജി കുറെ കാലം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലായിരുന്നു അപ്പൊ തിരിച്ചു വന്ന ആ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഭാരതീയ പ്രവാസി ദിനം ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ഗാന്ധിജിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമര ആയുധം അല്ലെങ്കിൽ സമര മാർഗം എന്തായിരുന്നു സത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു സത്യാഗ്രഹം അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം തന്നെ എന്താണ് സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നാണ് സത്യാഗ്രഹ ഹോൾഡിംഗ് ഓൺ ടു ട്രൂത്ത് അഹിംസയിലും സത്യത്തിലും അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയും ഹിംസിക്കാതെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ അഹിംസയിലും സത്യത്തിലും ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള സത്യാഗ്രഹ മാർഗമാണ് ആര് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ഗാന്ധിജി സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് നമുക്കിന്ന് രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കണം ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് വീണ്ടും തയ്യാറാക്കാം അതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് മലയാള മീഡിയം കുട്ടികളുടെ നോക്കാം ഞാൻ വായിച്ചു തരാം ഗാന്ധി മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദറിൽ ജനിച്ചു അച്ഛൻ കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയും അമ്മ പുത്തലി ബായും ആയിരുന്നു തന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗാന്ധി കസ്തൂർബായെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഗാന്ധിജിയുടെ അച്ഛൻ പോർബന്ദറിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു പിതാവിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഗാന്ധി നിയമ ബിരുദം നേടുന്നതിനായി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയി നിയമത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി അവിടെ നിന്നും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നിയമം പരിശീലിക്കുന്നതിന് വക്കീലായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഇന്ത്യക്കാർ പലപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്ന വംശീയ വിവേചനവും അനീതിയും ഗാന്ധിജിയെ ബാധിച്ചു വിവേചനം അനുഭവിച്ച മറ്റ് ഇന്ത്യക്കാരെ അദ്ദേഹം പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു താമസിയാതെ അദ്ദേഹം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ അനൌദ്യോഗിക നേതാവായി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള അരുതായ്മകളും അതിനോട് ഗാന്ധിജി പ്രതികരിച്ചതും ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ കുറിപ്പിന്റെ ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഇതുവരെയുള്ള കുറിപ്പാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗാന്ധി മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി വാസ് ബോൺ ഓൺ സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇൻ പോർബന്ദർ ഗുജറാത്ത് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് നെയിം വാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി ആൻഡ് മദേഴ്സ് നെയിം വാസ് പുത്തലി ബായ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് തേർട്ടീൻ മഹാത്മാ ഗാന്ധി വാസ് മാരീഡ് ടു കസ്തൂർബ ഹിസ് ഫാദർ വാസ് ദിവാൻ ഓർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് പോർബന്ദർ ഓൺ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഹിസ് ഫാദർ ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മോഹൻദാസ് ടു ഇംഗ്ലണ്ട് to gain a degree in law on completing his degree in law gandhi returned to india where he was soon sent to south africa in 1893 to practice law in south africa gandhi was struck by the level of racial discrimination and injustice often experienced by indians as a lawyer he was in high demand and soon he became the unofficial leader for indians in south africa after 21 years in south africa gandhi returned to india in 1950 baaki baga namukku adutha class il discuss cheyam ini kuraichu 10 chodyangal aanu appo english medium malayalam medium vera chodyangal aanu appo adum kudi ningalkku vani ulpaduthi 20 chodyangal okka thayaaraka to nokka poorna swaraj prameyam pass aakiya congress sammelanam ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലെ ലാഹോർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രക്തസാക്ഷി ഗുദ്ദിറാം ബോസ് എത്രാമത്തെ സ്വതന്ത്ര ദിനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആഘോഷിച്ചത് എഴുപത്തി നാല് ഇപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നായി അപ്പൊ എഴുപത്തഞ്ച് ടോ ഗാന്ധിജി ജനിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ പതാകയിലെ കുങ്കുമ നിറം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ത്യാഗം ദണ്ഡിയാത്രയെ ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് ഇർവിൻ പ്രഭു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജി എത്ര ദിവസം ജീവിച്ചു നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ദിവസം ഇന്ത്യയിലെ ഒടുവിലത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ജനറൽ കാനി പ്രഭു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിന് നൽകിയ പേര് 
ബാല ഗംഗാധര തിലക് ഹു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഹു ഇസ് ദ ഓദർ ഓഫ് ദ നാഷണൽ ആന്തം ഓഫ് ഇന്ത്യ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ വാട്ട് ഡസ് ദ ബ്ലൂ വീൽ ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ വീൽ ഓഫ് ലോ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ലാൽ പാൽ ബാൽ അതിൽ ബാൽ ആരാണ് ബാലഗംഗാധര തിലക് ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രപതി രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ഗാനം എഴുതിയത് ആരാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ നീല ചക്രം അല്ലെങ്കിൽ അശോക ചക്രം എന്തിനെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് നീതിയുടെ ചക്രത്തെ who gave the slogan give me blood and i shall give you freedom enikku rattam tharu njan ningalkku swadhantram tharam ennu parnadhu subhash chandra bose who gave the slogan swaraj is my birth right and i shall have it swarajyam ende janmavakasham aanu njan adu needuga thanne cheyum ennu parnadhu bala gangadhar tilak who is known as the nightingale of india indiyade vaanambadi ennu arayapadunnathu sarojini naidu when was mahatma gandhi born gandhi ji janichathu 1969 october 2 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് വെൻ ഡിഡ് ഇന്ത്യ ഗെറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഹു ഫൗണ്ടഡ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി സ്ഥാപിച്ചത് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലോങ് ചാപ്റ്റർ ആണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആണ് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പ്രചോദനം മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ട